সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এনটিভি সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি ফনস্টানে স্বাগত জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ দর্শক আমরা এই প্যান্ডেমিকের সময়ে আপনাদের টানে আমরা চলে আসছি এবং আমরা আপনাদের শুধু টানে আমি একা নই আমাদের সাথে সব সময় যিনি থাকেন আমাদের এই সমাজের এই কমিউনিটির যিনি একজন প্রপার্টি বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন তিনি হলেন আমাদের ওয়ান এন্ড অনলি কাজিয়ারি ভাই চলুন দেখি কাজীর ভাই কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম কাজীর ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই কেমন আছেন এবং আপনার সাথে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখন ওইভাবেই চলতে হচ্ছে ডিসটেন্স মেইনটেইন করে করছি আমি আশা করি মানে আপনি ভালো আছেন আশা করি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে হাজার শুকর হ্যাঁ थैंक यू শ্রী প্রদর্শক আপনারা যে যেখানে বসে দেশে এবং বিদেশে যারা দেখছেন তাদের প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানি আমার পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রোগ্রামে আমরা আপনাদের পাশে থাকব যদিও আমাদের মানে বেশ কয়েকটা পর্ব আমাদের রিপিট করতে হয়েছিল বিকজ আশা ভাইয়ের শারীরিক অসুস্থতার কারণে তার আলহামদুলিল্লাহ উনি অনেক ভালো এখন সেই হিসেবে আমরা চলে আসছি আপনাদের সামনে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান দেওয়ার জন্য উপহার দেওয়ার জন্য আসছি তো আমরা থাকব আপনাদের পাশাপাশি আপনারা আমাদের সাথেও থাকবেন ইনশাল্লাহ কথা হবে আপনাদের সাথে শুন আপনাদের যেরকম ধরনের ইনকোয়ারি আছে প্লিজ আপডেট আস আমি চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই বলেই ফেললেন যে আমার অসুস্থতার কথা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি আমার মতো অনেকেই আমাদের এই সমাজে এই ইংল্যান্ডে হোল ইংল্যান্ডে লন্ডনে আমাদের বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশী এবং আত্মীয় স্বজন যারা আছেন তারা সবাই এখন একটি আমরা দুঃস জীবন কি বলবো যে একটা ভয় ভীতির মধ্যে প্যানিকের মধ্যে চলছি বাট আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি সেই জন্যই তো আপনাদের কাছে আবার চলে আসা যেমনই ছিলাম আপনাদের দোয়া সব সময় ছিল আমাদের সাথে আরিফ ভাইয়ের দোয়া এবং আমাদের এই এন টিভির প্রত্যেকটি ভাই অলমোস্ট এভরি সিঙ্গেল ডে আমাদের খবর নিয়েছেন আমরা কেমন আছি আলহামদুলিল্লাহ দর্শক চলে যাচ্ছি গত প্রায় দু মাস পর আমরা আবার লাইভে আসলাম এই দুটি মাস আসতে পারিনি কিন্তু আমরা ভার্চুয়ালি আমরা ছিলাম আপনাদের সাথে আমাদের সব সময় রিপিট প্রোগ্রাম হয়েছে এবং সেই রিপিট প্রোগ্রামগুলি আমার অ্যাটলিস্ট দর্শক হিসেবে বসে দেখার সুযোগ পেয়েছি আর একবারই দর্শক প্রচুর কল আসছে আমাদের অফিসে এবং টেক্সটে এবং ইমেলও আসছে আপনাদের সেই ইমেলগুলো আমাদের আরিফ ভাই এগুলি সব কিছু দিয়ে উত্তর দিয়েছেন ওনাকে দর্শক চলে যাচ্ছে যে আমাদের যা রিফ্রেশ করার জন্য আমাদের এই পুরো অনুষ্ঠানটি তিনটি সেগমেন্টে ভাগ করা হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকটি ভাগেই আপনার কিন্তু প্রায়োরিটি এবং আরিফ ভাইয়ের কাছে যখনই চলে যাবো উনি নিউজ বুলেটিন দেবেন আমাদের এই যে আজকে অনুষ্ঠানটি কি এখন কিন্তু ফেসবুকে লাইভ চলে গেছে আপনারা দেখতে পারেন আরিফ ভাই চলে আসছি আপনার কাছে শিওর আশা ভাই দর্শক শুনতে পাচ্ছিলেন আমাদের কিছু পাস্ট যে রিপিটগুলো হলো তার কাহিনি অ্যাগেন আমি চলে আসবো আপনাদের কাছে প্রথম যে নিউজ বুলেটিন দেওয়ার আগে বলে রাখছি আজকের প্রোগ্রামটা ডিজাইন করা এইভাবে থাকছে যে ইন জেনারেলভাবে কথা হবে আপনাদের সাথে তো এর মধ্যেও আপনাদের অসংখ্য ট্যাক্স ইমেল আসছে আমি চেষ্টা করেছি এবং অনেক আরও বাকিও আছে অনেক 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 আসছে অনেক রিপিটও করেছেন তো আমাকে ক্ষমা করবেন যদি আমি লেট করে থাকি আমি চেষ্টা করেছি তালে তালে যাওয়ার জন্য তো যাই হোক আমরা আপনাদের প্রশ্ন নিব ইমেল নেব ট্যাক্স নেব আজকে অ্যাজ ওয়াল যতক্ষণ পারি আমি ব্যাকভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব তো আমি চলে আসছি প্রথম আপডেট দেওয়ার জন্য যে প্রপার্টি ইন্ডাস্ট্রিতে হাউজিং সেক্টরে যারা বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আছে তারা চিন্তা করেছে যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন চেঞ্জ করে বরিস জনসন আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের কাছে উপস্থাপন করেছে যদি সম্ভব হয় মানে এই হাউজিংয়ের ক্ষেত্রে যদি ওটা মানে তিন ভাগে ভাগ করে একজন মিনিস্টার আছে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালভাবে প্রপার্টির ক্ষেত্রে একজন মিনিস্টার মানে নিযুক্ত করার জন্য নতুন একটা মিনিস্টার আনার জন্য স্পেশালি প্রপার্টির ক্ষেত্রে আহ্বান করেছে যাই হোক এটার যে আপডেট থাকবে আপনাদের পাশাপাশি আমরা জানাবো এটা ছিল আমার প্রথম আপডেট আপনার কাছে পৌঁছে দেয়া আমি চলে আসছি আমার অসংখ্য বুলেটিনে ভরপুর আমার কাছে বিকজ লাস্ট ছটা সপ্তাহ আমরা করতে পারি ছটা থেকে সাতটা সপ্তাহ করতে পারিনি আশা ভাই আপনি যদি কিছু বলতে চান প্লিজ ফ্রি এগেন টাইম টু টাইম স্টপ নিই যখন যেরকম জানা থাকে আমি চলে আসছি পরের 
আপডেট দেওয়ার জন্য প্যান্ডামিকের টাইমে যে করোনা ভাইরাসের অ্যাফেক্টেড ক্ষেত্রে প্রপার্টির ক্ষেত্রে যেরকম ধরনের অ্যাফেক্টেড হয়েছে তার মধ্যেও যদিও কথা আছে এভাবে আমি আপনাদেরকে আমাদের লাস্ট লাইভ প্রোগ্রামে বলেছিলাম যে কীরকম ধরনের আপডেট বাট এখন যে আপডেটটা নিয়ে আসছি সেই ক্ষেত্রে থাকছে যে মর্গেজ রিলেটেড ইনফরমেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া যেটা ডাটা আমি আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি সেটা থাকছে যে বাইটুলেট ল্যান্ডলোড যারা আছেন অথবা যারা বাইটুলেটের দিকে যেতে চাচ্ছেন তারা শুনে খুশি হবেন যে আগে যে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ডিপোজিট দিতে হতো এটাকে কমিয়ে কিছু কিছু ল্যান্ডার আছে তারা কিন্তু এইটি পারসেন্ট মর্গেজ মানে পর্যন্ত দিচ্ছে আপনাকে সুতরাং দিতে হচ্ছে টোয়েন্টি পারসেন্ট এবং ক্ষেত্র বেশি ভেদে আছে ফিফটিন পারসেন্টও পাওয়া যাচ্ছে যাই হোক আপনার প্রফেশনাল স্বর্ণপূর্ণ হবেন মর্গেজ ব্রোকার যারা আছে মর্গেজ অ্যাডভাইজার যারা আছে তারাও আপনাকে এই ক্ষেত্রে উপস্থাপন করতে পারবে তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশান ক্ষেত্রভেদে কিছু কথা বলার আছে পাশাপাশি তো এটা আপনাদের কাছে আর একটা সেকেন্ড আপডেট তুলে ধরা আমি চলে আসছি আসব ভাই ব্যাক ঠিক ধন্যবাদ আরিফ ভাই দুটো খুবই ইম্পর্টেন্ট নিউজ বুলেটিন দিলেন দর্শক আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান কিন্তু চলে গেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে স্পেশালি ইউটিউব এবং ফেসবুকে আশা করি আপনারা সেখানে সেই প্ল্যাটফর্মে যে শুধু লিগব্যান্ড প্রপার্টি শো উইথ কাজিরিফ এবং সবগুলো অনুষ্ঠান আমাদের চলে আসে সেখানে এবং আমি সব সময় বলি যে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান কিন্তু দর্শক আপনাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর সেই অনুষ্ঠানে থাকে সো আপনারা কখনো মিস করবেন না আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে যে আমাদের অনুষ্ঠানগুলি দেখবেন আরিফ ভাই চলে আসছি আপনার কাছে শিওর দর্শক আপনাদের মৌলিক সংক্রান্ত আর একটু আর একটা আপডেট দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ফার্লো স্কিমে যারা আছেন স্পেশালি এই সময় যারা আছেন তারা বেশ প্রবলেম ফেস করছেন নতুন মগেজ পাওয়ার ক্ষেত্রে স্পেশালি রেসিডেন্সিয়াল ক্ষেত্রে যারা ফার্স্ট টাইম বাইরে আছেন তারা বাট তারপরে কিন্তু কথা আছে যেগুলো প্রথম মানে যেসব বিল্ডিং ব্যাংক সোসাইটি যারা আছে তার বাইরেও কিন্তু অন্য অন্য মানে প্রাইভেট ল্যান্ডার আছে সেখানেও কিন্তু জিনিসটা আবার ডিফারেন্ট তো আপনারা দেখে নেবেন আমি ডাটা তুলে দিচ্ছি আপনারা মানে অনেকেই যদি মনে করেন যে সময় আমার মগেজ হবে না হচ্ছে বাট খুব কম হচ্ছে এটা আপনাদের কাছে একটা তথ্য তুলে ধরা আমি চলে আসছি আপনাদের কাছে আর একটা আপডেট দেওয়ার জন্য এই মর্গেজ বিষয়ে কি হলিডে পেমেন্ট যেটা বাইরে মানে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে যে স্ট্যাম্প ডিউটি ল্যান্ড ট্যাক্স যেটা আছে সেটার ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট এই যে হলিডে পিরিয়ডটা রেখেছিল ফর দ্য টাইম বিং এটাকে এক্সটেন্ড করা হয়েছে আগামী জুলাই পর্যন্ত আগামী বছর জুলাই পর্যন্ত এখনও যারা আমরা এক্ষেত্রে পিছিয়ে আছি যারা জানি তো জানি ভালো কথা যারা জানছি না তাদের জন্য নিউজ হচ্ছে এইভাবে সেটা আপনারা দেখে নেবেন যে আমরা অসংখ্য মানে বাই টুলেটের ল্যান্ডলোড আছি তারা চিন্তা করছি যে এই ক্ষেত্রে কিভাবে কতটুকু পর্যন্ত এই অপরচুনিটি নেওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মার্কেটে বেশ পরিমাণ পিপুল মার্কেটে আছে যাই হোক আমি চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ভেরি ভেরি ইনফরমেটিভ রিগার্ডিং মর্গেজ বিকজ লট অফ পিপুল আর Uh, very keen to go for a new property. Uh, how do you say that? I'm going to ask you a question. Let's see what's going on. Assalamu alaikum, Darshak. Hello, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. What's your name? Yes, I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. Yes. I'm going to ask you a question. 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 কোনো কোনো এই রাত কিনা কিনছে কিন্তু আমরা বর্মা তো এই রাত আমি বাচ্চা করে দিন প্রাইভেটলি আলাপ করছি ডাইরেক্ট কল করি যা তো এটা এটার কোনো দোয়াই বলি কোনো পরিবর্তন আই বলি এটা কোনো দোয়াই বলি যে গভর্নমেন্ট যদি আইন করছি যে কোনো কোনো টেনেন্ট আর যে কোনো হাউজিং জি আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি আমাদের প্রপার্টি স্পেশালিস্ট কাজী আরিফ ভাইয়ের কাছে কাজী আরিফ ভাই থ্যাংক ইউ আশা ভাই থ্যাংক ইউ কলার আপনি যে করেছেন সরি স্কুমি গভর্নমেন্ট যখন ডিক্লেয়ার করেছিল কাপল অফ ইয়ার্স থেকে যখন ডেভিড ক্যামেরন আমাদের প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন তিনি বলেছিলেন যে হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন ঘরে আমরা যারা আছি তাদেরকে সেম পরিমাণ যেটাকে কাউন্সিলের রাইট টু বাই যেরকম ধরনের ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়ে থাকে সেই পরিমাণ দেয়া হবে যদিও গভর্নমেন্ট তখন প্রজেক্ট করেছিল কিছু পাইলট প্রজেক্ট করে যে এখানে ওখানে বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে সূচনা মানে করে এটাকে একটুখানি চেঞ্জ করেছিল আমরা 
টাইম টু টাইম সেগুলো আপডেটও দিয়েছি আপনার গত দু বছর ধরে যে কথা না বললেই না কথাটা কি হয়তো আবার রিপিট করছে এভাবে যে এরপরে কিন্তু আমাদের বেশ কয়েকজন প্রাইম মিনিস্টার এসেছেন তো এই এই চেঞ্জের প্রেক্ষাপটে যখন গভর্নমেন্টের অনেকগুলো মানে প্রাইম মিনিস্টার চেঞ্জ হলো সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসটা কিন্তু পিছিয়ে আছে এখন পর্যন্ত সেরকম ধরনের আপডেট হয়নি আমরা যারা হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন ঘরে আছি স্পেশালি আমরা দেখে নিব যারা এই মানে যেসব হাউজিংয়ে আছি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করার জন্য কিন্তু এভাবে কিন্তু এখন পর্যন্ত অ্যানাউন্সমেন্ট আসেনি তারপর বুঝতে পারছেন যে ব্রেক্সিটের একটা বিষয় একটা সেক্ট মানে পার্টে রয়ে গেছে আবার এই সরকার চেষ্টা করছে তাহলে তাহলে সেটাকে ব্যালেন্স করার জন্য আমি আশা করি আমি যখনই আপডেট পাবো আপনাদের কাছে পৌঁছে দিব থ্যাংক ইউ কলার ভাই নাইস প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ আরিফ ভাই এবং ধন্যবাদ দর্শককে আপনার একটা সুন্দর প্রশ্নের জন্য দর্শক আপনারা আমাদের কল করতে পারেন এবং কল করার জন্য স্ক্রিনে নিচে একটি নাম্বার দেখতে পারবেন এবং সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলবেন চলে আসছে আমাদের একজন দর্শক দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক দর্শক আসসালামু আলাইকুম দর্শক কি আমাদের শুনতে পাচ্ছেন আমার মনে হয় যে উনি আমাদের কলটা হারিয়ে ফেলেছি আমরা এনিওয়ে দর্শক আবার কল দিবেন এবং আমাদের সাথে কথা বলবেন দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আমাদের আমাদেরকে কল করতে পারেন টেক্সট করতে পারেন এবং আমাদের সাথে ইমেলে যোগাযোগ করতে পারেন এবং যখন আমাদেরকে ইমেল করবেন এবং টেক্সট করবেন প্লিজ প্লিজ আপনারা কাইন্ডলি আমাদের কে আপনাদের আপনার নাম্বারটা দেবেন অনেক সময় আরিফ ভাই আপনাদেরকে সরাসরি ফোনে ফোন করে কথা বলেন আমার মনে হয় কলাটা চলে আসে একটু কলটা নিয়ে নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রশ্ন কি করুন ভাইয়া জি প্রশ্ন কি করুন আচ্ছা আমি হাউজিং এসোসিয়েশন নাম আকাম ছিল গর জি তো আমি একটা কিনতে চাইছিলাম খাবার হয় না এখন এরকম কোন ব্যাংক আছে নাকি যে তিনজন দিয়া তিনজনের ওয়াইজেস দিয়া আমরা গড় কিনতাম পারি আমাদের দুজনের নামে ইনকামে সেটা কাবার করছে না এরকম ধরনের প্রশ্ন আমাদের বেশ কয়েকটি পর্বে এসছিল বাট আমি আপনার কাছে এভাবে আসছি আমরা যখন কাউন্সিলের বাড়ি কিনতে যাচ্ছি অথবা প্ল্যান করছি যখন যখন আমাদের কোনো কারণে কাবার করবে না তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রথম একটা স্টেপস নিতে পারি সেটা থাকছে যে আমরা আমাদের যে ইনকামটা আছে ইনকামটাকে ইনক্রিস ইনক্রিস করতে পারি প্ল্যান করে যে এটা কতখানি বাড়ানো যায় ওই পর্যন্ত কতখানি আমি আসতে পারি যাতে আমি মানে সহসা মর্গেজটা পেতে পারি যদি এই ক্ষেত্রে না হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা আর একজনকে ইনক্লুড করতে পারি কেন কথা আছে কাউন্সিলের কিন্তু আপনার যে বাড়ি কিনতে যাচ্ছেন কাকে ইনক্লুড করা হবে কি হবে না তারা বলে দিচ্ছে সেটা আপনি হয়তো নিজেই জানেন যদি না জানেন তখন আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন আবার পাশাপাশি থাকছে যে আপনি এই ক্ষেত্রে আপনার পরিবারে বেশ কয়েকজন নাম ঢুকাতে পারেন যখন আপনি পারছেন আবার যখন পারছেন না তখন আপনি একজন গ্যারান্টারের স্বর্ণপূর্ণ হতে পারেন যে কেউ আপনার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব অত গুরু হিসাবে যদি আপনার এখানে স্ট্যান্ড হয় অ্যাজ এ মর্গের গ্যারান্টি হিসাবে সেও কিন্তু জয়েন করতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে সে সে কিন্তু সম্পূর্ণভাবেও করতে পারে পার্টলিও করতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি পাবেন অবশ্যই কথা আছে সব মানে মগেজ কোম্পানি বিল্ডিং সোসাইটি প্রাইভেট ল্যান্ডার সবাই কিন্তু সেই ক্ষেত্রে দিবে না এখন কথা আছে যে এই ক্ষেত্রে আপনাকে দেখে নিতে হবে একজন প্রফেশনাল অ্যাডভাইজার মগেজ ব্রোকার যারা আছেন তারা আপনাকে এই ক্ষেত্রে বেশ সহযোগিতা করতে পারবে বাট এটা একটা মানে স্টেপস এটা নিয়ে আমরাকে আমরা আগায় যেতে পারি আমাদের এভাবেই আমাদের যারা একটু পিছিয়ে আছি কোনোভাবে আমরা সুন্দর করে প্ল্যান করতে পারি একটা ঘরের মালিক হতে পারি আমরা চাইব যে আমাদের আমাদের কমিউনিটি ভাই বোনরা যাতে বাড়ির মালিক হোক এবং 
হিউজ পরিমাণে একটা ডিসকাউন্ট পাওয়া যায় কাউন্সিলের রাইট টু বায়ের ক্ষেত্রে তো কেন এটা আমরা ছেড়ে দিব যদি আমাদের মানে হাই অ্যাম্বিশন থাকে থ্যাংক ইউ আপনার যে প্রতি গুড উইস কামনা করছি আমি চলে আসছি আর সব ভাই আপনার কাছে ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক সব সময়ে আরিফ ভাই কিন্তু চাচ্ছেন যে আমাদের কমিটির প্রত্যেকটি ভাই যেন চলে আসে এবং আমাদের এই প্রোগ্রামের কিন্তু মটোটা কিন্তু সেটা যে টু হেল্প ইউ টু গিভ ইউ এ সাপোর্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম গিভ ইউ কি ক্যাজ ওয়েল দ্যাটস ইউ ক্যান মুভ ফরওয়ার্ড কথা বলতে বলতে আরেকজন দর্শক চলে আসেন দেখে কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক হ্যালো अनुष्ठानी তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ভাইয়া হেল টু বাই এই এই স্কিমটা কি আমি শুনছি আপনার এটা নাকি এই একটা সুন্দর স্কিম যারা আমাদের বাচ্চা টাচ্চা আছে তারা যারা আমাদের যেমন আমার মেয়ের এজ এখন টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স ওল্ড তো এটা নাকি ওদের জন্য একটা খুব অপরচুনিটি আপনার এই কিনার জন্য আর কি भैया इंटरेस्ट আপনার পাঁচ বছর পর্যন্ত আপনাকে দিতে হবে না এই বলে মানে ফার্স্ট টাইম বা যারা আছে তাদেরকে এই ধরনের একটা বিশেষ ছাড় দেয়া হয়েছে তবে মানে জিনিসটা ছিল এরকমভাবে গভর্নমেন্টের বলা ছিল যে ফান্ডটা যদি যতক্ষণ পর্যন্ত গভর্নমেন্ট থাকবে এই পর্যন্ত করবে যদি এখানে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আছে যে আপনি চাইলেও কিন্তু শর্ট করে আপনি বাড়ি বিক্রি করতে পারবেন না এই এরকম ধরনের কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আছে আপনাকে নিতে হবে নিউ বিল্ড প্রপার্টির ক্ষেত্রে আপনাকে নিতে হবে এরকম ধরনের স্টেপস বাট এটা একটা আর একটা আপডেট যেটা আমার একটুখানি টেকনিক্যালি আপনাদের কাছে বলা ছিল আমার বুলেটিনের মধ্যে ছিল যে হেল্প টু বাই স্কিমের আওতায় গভর্নমেন্ট ডিসিশান নিয়েছে তাদের ফান্ড প্রায় নিচের দিকে তো আনফর্চুনেটলি এটা খুব সুন মানে আগামী বছরের মিডেল মানে মে মে ও জুন এরকম টাইমে দিকে বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তো আমরা যারা এক্ষেত্রে এখনও পিছিয়ে আছি অথবা এই স্টেপসে যারা আছি আমরা দেখে নিব কত তাড়াতাড়ি করা যায় মনে রাখতে হবে এই ক্ষেত্রে আপনাকে মর্গেজ যেটা নিতে হবে হেল্প টু বাই স্কিমের আওতার মর্গেজটি তো সেই ক্ষেত্রে আপনি সেখানেই পাবেন সব সবাই কিন্তু দেবে না হাই স্ট্রিটের অনেক ব্যাংক আছে দাঁড়া দিচ্ছে আপনার নর্মাল ল্যান্ডার যারা আছে প্রাইভেট ল্যান্ডার তারাও দিচ্ছে তো একটু দেখে নেবেন ভালো একটা স্টেপস এটা মানে টোয়েন্টি পারসেন্ট পর্যন্ত ইন্টারেস্ট দিতে হবে না রিয়েলি বেশ অনেক বছর ধরে চলছিল তো তাড়াহুড়ো করবেন আর কি মানে ই করার জন্য আপনার প্রতি আপনার প্রতি আমার উইশ রইল ভালো থাকবে আর একজন মনার হোক এটা কামনা করছি আমাদের বাঙালি ভাই বোনদের মধ্যে আর একজন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আপনার নাইস প্রশ্নের জন্য আশা ভাই ব্যাক থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আরিফ ভাই এবং ধন্যবাদ দর্শককে যে আপনারা সমষ্টিগত মানে ফ্যামিলিগতভাবে আপনারা এই ব্যাপারটা চিন্তা করছেন অ্যান্ড দ্যাস দ্য ওয়ে ইজ হ্যাজ টু মুভ ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ইনশাল্লাহ ইউ উইল বি ইউ উইল বি দেয়ার দর্শক আগেও বলেছি যে আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান কিন্তু ইউটিউবে চলে গেছে ফেসবুকে তো আমরা এখন লাইভ দেখতে পাচ্ছেন শুধু আমাদের প্ল্যাটফর্মে না আপনারা কিন্তু এন টিভির ফেসবুকেও লাইভ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আশা করি আপনি নিজেদের দেখবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যখনই আমাদের এখন আপডেট হয় আপনি দ্যাট উইল বি এ রিমাইন্ডার ফর ইউ এস ওয়েল দর্শক আমাদেরকে ইমেল করুন এবং টেক্সট নাম্বারটি আপনারা লিখে রাখুন হয়তো আপনার এই মুহূর্তে কোনো প্রশ্ন আপনার মনে আসছে না পরবর্তীতে আসতে পারে নো প্রবলেম জাস্ট গিভ আস এ টেক্সট আরি ভাই তো রয়েছেনই উনি আমাদের এই কমিউনিটি সেবারতেই রয়েছেন টোয়েন্টি ফোর সেভেন ভুল বললাম না তো 
চেষ্টা করি ভাইয়া এটুকু বলতে পারি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার সেভেন কিন আওয়ার টাইম আর বেস্ট আরি ভাই আজকে আমাদের একটা ভিডিও দেখানো হবে আপনি যদি ভিডিও সম্পর্কে একটু কিছু বলেন মানে আমরা এখনই যেতে পারবো আমরা খুব শীঘ্রই যেতে পারবো কোনো অসুবিধা নেই দর্শক একটা বিশেষ ভাবে একটা মানে ফুটেজ আপনাদের দেখানো হবে মানে এখনই জিনিসটা থাকছে এভাবে যে উইন্টার অ্যাপ্রোচ আমরা উইন্টার টাইমে আমরা যে বাড়িতে থাকছি আমরা হতে পারি ল্যান্ডলোড হতে পারি ট্যানেন্ট সেই ক্ষেত্রে আমাদের ছোট কিছু টিপস মানে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া এভাবে যে এটা দেখে আপনাদের হয়তো কিছু প্রিপারেশান নিতে পারেন আমি কথা বলবো আপনারা ফুটেজটি দেখুন আগে থ্যাংক ইউ দর্শক আমরা সব সময় লাইভে আমরা লাইভ থাকি সো ওই আমাদের বুলেট যখন ছুঁয়ে যায় উই ক্যানট ব্রিং ইট ব্যাক দর্শক আশা করি যে ভিডিওটা দেখলেন সেই ভিডিও থেকে আপনারা কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন আর ইউ রেডি আর ইউ রেডি ফর দ্য উইন্টার আর ইউ রেডি উইথ দ্য ফ্যামিলি হে আই গো এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আপনারা যদি কোনো কীভাবে মিস করে থাকেন বলছিলাম যে এন টিভি লাইভ দেখাচ্ছে ইন এ ফেসবুক সেখানে যান দেখতে পারবেন এই এটাকে টেনে দেখতে পারবেন একটু পর অথবা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আবার পুনঃপ্রচার হবে স্যাডে ইলেভেন ও ক্লক সেম এন টিভিতে আশা করি দেখবেন আরে ভাই চলে আসছি আপনার কাছে হ্যাঁ শিওর দর্শক আশা করি কিছু হলেও কিছু বুঝতে পারলেন যে আমাদের মানে এই ভিডিও ফুটেজটা আপনার কাছে তুলে ধরা যে আমরা ট্যানেন্ট হই ল্যান্ডলোড হই আবার ল্যান্ডলোডের বাই টুয়েলেটের প্রপার্টি আছে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি সেক্ষেত্রে মানে আমরা যাতে এই উইন্টার টাইমে যাতে আমরা কোনোভাবে মানে হট ওয়াটার এবং স্পেশালি বয়লারের ক্ষেত্রে যাতে না হয় নিজের বাসা সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক কিছু করণীয় আছে আমরা অনেকেই জানি অনেকেই করছি অনেকে না করেও করার চেষ্টা করছি পিছিয়ে থাকছি বাট করে নেওয়াটা ওয়াইজ থাকবে সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে এভাবে প্রতি বছর বয়লার সার্ভিসটা একটা বিশাল বিষয় থাকছে অন্য অন্য জিনিসটা আপনারা দেখলেনি পাশাপাশি আর একটু অ্যাড করতে যাচ্ছি এভাবে এটা বলে আপনি কি আপনার স্মোক অ্যালার্ম কি টেস্ট করছেন আপনার প্রত্যেক প্রতিটা ফ্লোরে কি স্মোক অ্যালার্ম আছে অ্যাক্টিভ কি না কার্বন মনোক্সাইডটা আপনার বাড়িতে আছে কি না আপনি নিজের ঘরেই থাকেন ট্যানেন্টের বাসা থাকতেই হবে জিনিসটা থাকছে এভাবে সেটা হচ্ছে কি না এজ এ ট্যানেন্ট আপনি দেখছেন আপনাকে টেস্ট করে নিতে হবে আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে ল্যান্ডলোডের কাছে অথবা এজেন্টের কাছে যেটা কোনোটা কাজ করছে না কারণ এটার এটা এমন একটা জিনিস যেটাকে ইনজেক্ট করা হয়েছে মানে আমাদের ইউকেতে জাস্ট কাপল অফ ইয়ার্স এগো তো তার আগে কিন্তু এই এ দেশের রেট ডেথ রেটটা এরকমভাবে ছিল এই কারণে কিন্তু অনেক মানে প্রাণানি হয়েছে তো যাই হোক এটা আমি আমি আপনাদের কাছে বলা আপনারা দেখে নেবেন আমাদের প্রোগ্রামটা এভাবে ডিজাইন করা আমাদের কমিউনিটি ভাই বোনদের কাছে যে আমরা সবার জন্য চেষ্টা করছি কিছু ইনফরমেটিভ তথ্য তুলে ধরা আমাদের যদিও আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে বিভিন্ন যেসব চ্যানেল আছে এক্ষেত্রে স্টিল আমরা সাত বছর ধরে প্রোগ্রামটি রান করছি অ্যাজ এ পায়নিয়ার হিসেবে স্টিল চলছে প্রতি সপ্তাহে প্রোগ্রাম চেষ্টা করছি তুলে ধরা আমাদের কাছে এরকম ধরনের টিপস করেছিলেন আমাকে স্পেশালি আমারও যদিও প্ল্যান ছিল আমাদের একজন দর্শক যে কিছু কি সামটাইম ইউজফুল কিছু ইনফো দেয়া যায় কি না তো আমি চেষ্টা করেছি আবারও থাকবে ইনশাল্লাহ আগামী প্রোগ্রামেগুলোতে ধারাবাহিকভাবে এটা ছিল আমার পক্ষ থেকে বলা আমি চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই বলছিলেন যে আমাদের নতুন নতুন আরও অনেক কিছু নিয়ে আসা আমাদের অনেক প্ল্যান আছে কিন্তু এই প্যান্ডেমিকে আমাদের অনেক কিছু মেনে চলতে হয় সরকারের বিধি নিষেধ এবং আমাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় আমরা একে অপরের সুস্থতার জন্য আমাদের অনেক কিছু আমরা এগিয়ে নিতে পারছি না ইনশাল্লাহ সব ঠিক হবে এক সময় আমরা সব কিছু নিয়ে আসবো দর্শক আমাদেরকে ফোন করুন আমাদেরকে প্রশ্ন করুন অ্যাট দ্য সেম টাইমস আপনারা আমাদেরকে ইমেল করুন এবং টেক্সটে টেক্সটের যে নাম্বারটা আছে সেই নাম্বারে এই এই মুহূর্তে আপনারা ফোন দেবেন না টেক্সট করুন কারণ অনেক ফোন আসছে যেটা আমরা লাইভে ধরতে পারি না এইভাবে দর্শক আবারও বলছি যে আমাদের প্রত্যেকটি ভিডিও চলে গেছে ইউটিউবে এবং ফেসবুকে সেখানে যে অবশ্যই আপনারা দেখবেন আরে ভাই আমার কাছে দুটো মিনিট সময় আছে আপনি যদি আপডেট দিয়ে দিন আপডেট দেওয়ার আগে একটা কুইজ করতে হবে আপনাকে একটা ছোটোখাটো ইন্টারভিউর মতো করব না নট ইন্টারভিউ আমি জাস্ট ট্রাই টু বি টেকিং এ কুইজ শুধু টেক এ কল হ্যাঁ শিওর তাহলে আমরা হ্যাঁ তাহলে সেকেন্ড প্রবলেম আসবে হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি আশরাফউদ্দিন বলছিলাম লন্ডন থেকে জি আপনাদের দুজনের যেটা শুনতেছি এত এত মনোযোগ সহকারে শুনতেছিলাম 
এবং ওই যে উইন্টারের জন্য যে স্ক্রিপ্টটা দিছিলেন আমরা আমাদের তো বয়স আল্লাহ দিলে বেশি হয়েছে ঠিক মতো এগুলো পড়তে পারি নাই এবং এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আমি মনে করি এবং আপনারা যদি এটা দেখা কারণ আমাদের ইউটিউব নাই ওই ফেসবুক নাই কোনো কিছু নাই আমাদের টিভিটাই যথেষ্ট আগে অন্যান্যদের জন্য ঠিক আছে কিন্তু আমাদের জন্য নয় ওটা তার যদি দেখা খুব উপকৃত হইব ধন্যবাদ আপনাদেরকে এত সুন্দর প্রোগ্রাম করতেছেন এবং এত ভালো প্রোগ্রাম হইতেছে এবং এটা আমাদের জন্য আমাদের কমিউনিটির জন্য এবং কোন কমিউনিটির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আবারও চলে আসবো আপনাদের কাছে আমাদের চলে যেতে হচ্ছে একটা ছোট্ট ব্রেকে ব্রেকের পর আবার আসবো আপনারা কিন্তু আপনাদের প্রশ্নগুলো নিয়ে তৈরি থাকুন আপনি হতে পারেন ল্যান্ডলোড অথবা কিন্তু আপনার প্রশ্ন থাকতেই পারে কোথাও যাবে না সাথেই থাকুন ধন্যবাদ এবং সেখানে এই সময়টার সময় আমাদের প্রচুর কল আসে দর্শক আপনারা যারা কল করবেন কাইন্ডলি কাইন্ডলি আমাদেরকে এখনই কল করুন এবং প্রশ্নের উত্তরগুলো জেনে নেন আমি চলে আসছি আরিফ ভাইয়ের কাছে আরিফ ভাই প্রোগ্রাম শেষ করার আগে বলছিলাম যে আপনাকে একটা ইন্টারভিউ মতো আচ্ছা কুইজ করা হবে আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম কীরকম ধরনের উপস্থাপন করা একটুখানি ঘুরিয়ে মানে আশা ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে আপনার কাছে উত্তরে চলে যাও আশা ভাই প্রথম কুইজটা থাকছে আপনার প্রতি সেটা হচ্ছে ইউকেতে আপনার কোন সিটিতে থাকলে আপনি বেশি সেভিংস করতে পারবেন আউট অফ লন্ডন আউট অফ লন্ডন মানে সেটা আপনাকে বলতে হবে স্পেসিফিক এখন আমি কিন্তু গ্রেটার ইউকে নিয়ে আসছি গ্রেটার ইউকে এটা আপনাকে পারতেই হবে কোনো কথা না আমি জাস্ট জিজ্ঞাসা করলাম আপনি তো শুনতেই পারলেন আমি যে আমি যে কথা বলছি গ্রেটার ইউকে হচ্ছে ডেটাটা সবসময় শাফলিং হয় জি হ্যাঁ এটা শাফলিং এর প্রেক্ষাপটে এখন মানে রিসেন্ট যে ডেটা আসছে তাতে বলা হচ্ছে কোন সিটিতে থাকলে আপনি বেশি পয়সা সেভ করতে পারবেন এভাবে বলা যে কথাই বলছিলাম যে এটা কি কিন্তু সাফল্যিং হয় ডাটা গুলো আসে তিন ছ মাস পর পর তো এখনকার প্রেক্ষাপটে রিসেন্ট যেটা থাকছে যে কোন সিটিতে আপনি ইনভেস্ট করলে আপনার ইনভেস্টমেন্টটা লাভ প্রপার্টি মানে যে আপনি রেন্টাল ভাবে কথাটা বলছি এভাবে যে কোন সিটিতে আপনি করলে আপনি লাভবান বেশি হবেন অ্যাট দ্য মোমেন্ট এই টাইমে চলছে অ্যাট দ্য মোমেন্ট টু ভেরি অনেস্ট আমার আমার আইডিয়া আছে আচ্ছা ভাই বার্মিংহাম বার্মিংহাম দর্শক আপনারা বুঝতে পারছেন আমি দুভাবে ভাগ করেছি জিনিসটাকে এভাবে বলে যে মানে ডাটাটা আপনার কাছে পৌঁছে দেয়া এভাবে যে আমরা যারা স্পেশালি যে যে লাইনে থাকি না কেন তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া ভিন্ন আঙ্গিকে এই দুটি ইনফরমেশন যাই হোক আমি চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ব্যক্তিগত থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ দর্শক ফিফটি ফিফটি ভাবে জয় করলাম একটা পারলাম আরেকটা পারলাম না দর্শক দেখি আমাদের সাথে একজন লাইনে আছেন কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়া আলাইকুম আসসালাম প্রশ্নটি করুন ভাইয়া আমার একটা প্রশ্ন হলো ধরুন আমি কোর্ট অর্ডার পিএসসি জি অ্যাজ এ ল্যান্ডলর্ড টু এভিক্ট এ ট্যানেন্ট তো ট্যানেন্ট যদি মনে করেন আজকে যাওয়ার কথা লাভ ডে গেল না কিন্তু নিউ নিউ রুল অনুযায়ী क्षेत्रे ট্যানেন্ট ল্যান্ডলোড অ্যাক্টের ক্ষেত্রে বেশ কিছু চেঞ্জ নিয়ে আসছে তো এই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট 
পর্যায়ক্রমিক ভাবে যে সব প্রসেস গুলো বলেছে এখন সেই প্রসেসে বেশ লেন্দি প্রসেস আনফর্চুনেটলি এটা নট গুড নিউজ ফর ল্যান্ডলর্ড যদি কোনো কারণে এরকম ধরনের স্পেশালি ই হয়ে থাকে প্রসেসিংটা হয়ে থাকে মানে করতে হয় তো সেটা সাধারণত কেউ চায় না কস্ট ইস্যু এজ এ অ্যানাদার ফ্যাক্টর পাশাপাশি এখন গভর্নমেন্ট এই ক্ষেত্রে বলেছে যে আপনাকে যখন কোর্ট অর্ডার আপনি পেলেন তারপরে আপনাকে যেতে হবে বেলিফ অর্ডারে এখন এই বেলিফ প্রসেসিংটাও এখন সময় দিয়ে বেঁধে দেওয়া আছে যে আপনি এতটুকু সময়ের মধ্যে করতে পারছেন তার আগে করতে পারছেন না তো এখন একটা একটা টাইম চলছে আপনাকে অবশ্যই একজন স্বর্ণপূর্ণ হতে হবে স্পেশালি প্রপার্টি লয়িয়ারের সাথে প্রপার্টি স্পেশালিস্টদের সাথে যে এই ক্ষেত্রে আপনি করতে পারবেন কি না কোন স্পেশালভাবে আপনি করতে পারছেন আমার পক্ষ থেকে বলা যতটুকু আমি জানি সেই ক্ষেত্রে বলা যেহেতু প্রপার্টি লাইনে বিজনেস করছি তো এখানে জিনিসটা থাকছে এভাবে আপনাকে এই বেলিফ না দিয়ে যদি না যায় কোনোভাবে তখন আপনাকে ওখানে যেতে হবে ওই জিনিসটাকে আপনি মেনটেন করতে হবে এখন সেই ক্ষেত্রে তার গভর্নমেন্টও বেঁধে দিয়েছে বেশ কিছু সময় ধরে যেটা নর্মালি আগে ছিল আপনি শর্টকাটভাবে করতে পারতেন কিন্তু সেটা পারছেন না তো এটা থাকছে আপনাকে ওই প্রসেসিংয়ে যেতেই হবে যদিও সময় সাপেক্ষ ফ্যাক্টর যাই হোক আশা করি আপনি পেয়েছেন তারপরে যদি আপনার কোনো কিছু মানে মনে হয় যে আরও কিছু শুনতে চাচ্ছিলাম সম্পূর্ণ ইনফো পেলাম না প্লিজ ট্যাক্স মি আমি শোর বাইরে নর্মালি চেষ্টা করি বিভিন্নভাবে উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য আমার কাছে অসংখ্য ট্যাক্স আসে আমি চেষ্টা করি শোর বাইরে স্পেশালি আমার গুড টাইমে আমি ব্যালেন্স করে আপনাদেরকে ইনফো পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমার কমিটি ভাই বন্ধুদের কাছে যাই হোক এটা বলে আশা ভাই আপনার কাছে ব্যাক থ্যাংক ইউ আল ভাই দেখি আরেকজন দর্শক আমাদের সাথে রয়েছেন কে আছেন আসসালামু আলাইকুম প্রশ্নটি করুন প্রথমত আরিফ ভাইকে এবং আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি একটা উপকারী প্রোগ্রাম করার জন্য একই সাথে এনটিভি কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি খুব যুগ উপযোগী একটা প্রোগ্রাম করার জন্য আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্থান ডিউটি ব্যাপারে বর্তমানে গভর্নমেন্টের যে স্কিমটা মার্চের একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত স্থান ডিউটি অনেকটা রিলিফ করে দেওয়া এটা কি আর এক্সটেন্ড হতে পারে নাম্বার ওয়ান আপনারা যদি জেনে থাকেন কোনো ইনফরমেশন আমাদেরকে জানাবেন আর আরেকটা হচ্ছে কেউ যদি একটা বাড়ির মালিক হয় এবং আরেকটা বাড়ি কিনতে চায় সেক্ষেত্রে তার স্থান ডিউটিটা কতটুকু রিলিফ পাবে এই স্কিমের আন্ডারে একটু ক্লিয়ার করলে উপকৃত হব আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর প্রেজ আপনারা দেখেন বলি আমরা আপনাদের জন্য এই অনুষ্ঠানটা করি আরিফ ভাই খুবই সময় উপযোগী একটি প্রশ্ন না ডেফিনেটলি নো ডাউট ভাইয়া আপনি যে কথা বলেছেন আমি একটু আগে প্রথম প্রথম সেগমেন্টে আমি কিছু আপডেট দিয়েছিলাম এই বিষয়ে আজকে সরি ভাইয়া বোধে লাইনে নাই আমি আবার ব্যাক করছি আমি কিছুক্ষণ আগে ফার্স্ট পর্বে এই বিষয়ে একটা তথ্য ইনফরমেশান দিয়েছিলাম আমি আবার চলে আসছি আপনার কাছে জিনিসটা আপডেট দেওয়ার জন্য স্ট্যাম্প ডিউটি ল্যান্ড ট্যাক্স হলিডে বলে যে একটা মানে টাইম বেঁধে দেওয়া ছিল যে আগামী মাস পর্যন্ত থাকবে সেটাকে এক্সটেন্ড করে আগামী বছরের জুলাই পর্যন্তকে এক্সটেন্ড করা হয়েছে যেভাবে থাকছে যে আমরা যারা ফার্স্ট টাইম বাইয়ে আছি যে ক্ষেত্রে যাদের স্ট্যাম্প ডিউটি মানে পড়ছে না আপনি অনেকেই জানেন যে মানে এক্সামটা আছে আপ টু ফিফ ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড পর্যন্ত অ্যাট দ্য মোমেন্ট সেক্ষেত্রে যারা উপরে আছে সেই ক্ষেত্রে হলিডে পেমেন্টের কাহিনী পাশাপাশি বাই টু লেট যেটাকে আমরা সেকেন্ড প্রপার্টি বলে থাকি আমার সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ প্রপার্টি যদি আমি যাই কিনতে যাই তখন সেটাকে কি বলা হয়েছে ইয়েস ইজ এ সেম ভাবে জিনিসটাকে এক্সটেন্ড করা হয়েছে জুলাই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুতে পর্যন্ত তো এটাকে মার্চ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে বাট আপনাকে মনে রাখতে হবে এটা যে এটা অ্যাট দ্য মোমেন্ট যে এই প্যান্ডামিকের সময় প্রপার্টি মার্কেটে যাতে স্ট্রং থাকে গভর্নমেন্টের একটা ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি আমার পক্ষ থেকে বলবো যাতে হাউজিং মার্কেটটা ভালো থাকে শক্ত থাকে এই জন্য গভর্নমেন্ট করেছে বাট এন্ড অফ দ্য ডে আপনাকে কিন্তু দিতেই হচ্ছে অথবা দিতেই হবে যাই হোক ভেরি নাইস প্রশ্ন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আশা করি আপনার উত্তরটা পেয়েছেন আমি চলে আসছি আশা ভাই ব্যাকটেরিয়া ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক কথা বলতে বলতে আমরা প্রায় শেষ মুহূর্তে চলে আসছি অনুষ্ঠানের এবং আপনাদের যদি যদি আরও প্রশ্ন থাকে প্লিজ ডু কল আস উইদ ইন ফিউ মিনিটস ইফ নট দেন প্লিজ রাইট এন ইমেল অর টেক্সট আরিফ ভাই কিন্তু এই উইদ ইন আফটার দ্য শো উইদিন সেভেন ডেজ উনি দিয়ে থাকেন সমস্ত কিছুর উত্তর 
আপনার টেক্সট নাম্বারটি লিখে রাখতে পারেন এবং যখনই আপনার টেক্সট করবেন অবশ্যই এটা চলে আসে নাম্বারটি এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম সে ইমেইলে কিন্তু আপনারা অবশ্যই লিখতে ভুলবেন না আর ভাই আমাদের হাতে আর দুটো মিনিট সময় আছে দুটো মিনিট সময় আছে আপনি কাইন্ডলি যদি আর ইম্পর্টেন্ট কোনো কিছু দিতে দর্শক আপনার শুনছিলেন আমাদের টাইমিং ফ্যাক্টরের কারণে আমার কাছে অসংখ্য ট্যাক্সে ভরপুর আমি আসলে অনেকখানি যেতে পারছি না বাট তারপর পিক করতে চেয়েছিলাম আশা ভাইয়ের টাইমের প্রেক্ষাপটে আমি ওভাবে চলে আসছি এটা বলে যে আমরা যারা ল্যান্ডলোড আছি ইভিকশন প্রসেসের ক্ষেত্রে অনেক ট্যানের যারা ভাড়া দিচ্ছেন লম্বা টাইম ধরে এই প্যান্ডামিক টাইমে গভর্নমেন্ট যেসব রুল করেছে তার পাশাপাশি গভর্নমেন্ট বলেছে যদি কারো মানে রেন্টাল পার্টটা যদি কোনোভাবে নয় মাস অতিক্রম করে তো সেক্ষেত্রে সে কিন্তু প্রাধান্য পাচ্ছে তো জিনিসটা হচ্ছে এরকম ধরনের আগে বলা ছিল যতই হোক না কেন মার্চের মানে টাইমে যে মানে অ্যানাউন্সমেন্ট এই লকডাউনের সময় থেকে তো সেটাকে কিন্তু স্পেশালভাবে বলা হয়েছে যে আপনি এই ক্ষেত্রে যদি বেশি পরিমাণ হয়ে যায় আপনি তখন আপনার এভিকশন প্রসেসটা আপনি তাড়াতাড়ি করতে পারবেন এটা থাকছে একটি আপডেট বলা আশা ভাইয়ের সময় বেঁধে দেওয়া ইন্টারভিউ সময়ের ফেরে আমি চলে আসছি আমি চলে আসছি আর একটা আলোচনা সমালোচনা করে যেটা আমাকে অনেক কথাকে বলার ছিল যেটা রাইট টু রেন্ট নিয়ে আমরা গভর্নমেন্টের যে পলিসিটা আছে যারা এ দেশে মানে থাকার অধিকার নাই মানে বৈধ হবে নাই তাদের ক্ষেত্রে রায় টু রেন্টের ক্ষেত্রে যে ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস চেক করা হয় এটা নিয়ে আমরা বেশ কয়েকটা প্রোগ্রাম করেছি তালে তালে গত সাত বছরে পার্টে পার্টে করে প্রতি বছরই চেষ্টা করেছি বিভিন্ন সলিসিটের লয়ার আমাদের এখানে গেস্ট হিসেবে নিয়ে আসছি তাদের সামনে বলা হয়েছে বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বলেছে এটাও বলেছে জরিমানা পার পার্সেন থ্রি থাউজেন্ড পাউন্ড এখন এটাকে চেঞ্জ করা হচ্ছে এভাবে বলে যে এই ক্ষেত্রে এটাকে ডিসক্রিমিনেশনের আওতাও কিন্তু এটাকে আসছিল গভর্নমেন্টের কাছে তো এটা নিয়ে কিন্তু আবার জিনিসটা চলছে আমি বুঝতে পারছি আশা ভাই আমাকে সংকেত দিচ্ছেন প্লিজ ফুল ফ্রি টু আপনি কথাটা শেষ করে দর্শকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসেন প্লিজ তার মানে কতক্ষণ টাইম এক মিনিট দর্শক বুঝতে পারছেন আমাদের মানে আমার কাছে অনেক অসংখ্য ইনফরমেশান আছে আর অনেক সময় কথা বলতে গেলে সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে না তুলতে পারলে আমার কাছে নিজের কাছে আত্মতৃপ্তি লাগলে না লাগে না যে আমি সম্পূর্ণভাবে ইনফোটা দিতে পারলাম বাট সামারি করে জিস্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করি সময়ের কারণে তো সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে যাচ্ছি আপনাদের কাছে যে আমরা যারা ল্যান্ডলোড আছি প্লিজ দেখে নেমে ইমিগ্রেশান স্ট্যাটাসের ক্ষেত্রে যদি কোনোভাবে পাওয়া যায় গভর্নমেন্ট কিন্তু এখনও বলা আছে যদি কাউকে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে ল্যান্ডলোডকে জরিমানা করা হবে আপনার ঘরে কে থাকছে কারা থাকছে ল্যান্ডলোড দেখে নেবেন যারা প্রপার্টি লয়ার আছে প্রপার্টি স্পেশাল এজেন্সি ভালো এজেন্সি যারা আছে তাদেরকে দেখে নেবেন শুধু সাইন করে প্রপার্টি ম্যানেজ করছে এজেন্সি এভাবে কিন্তু নির্ভর থাকবেন না স্পেশাল রিকোয়েস্ট যদিও এই প্রপার্টি লাইনে ব্যবসা করছি সেক্ষেত্রে আরও দেখি বলছি আপনাদেরকে যাই হোক আশা ভাই আবারও সংকেত দিচ্ছে পাশ থেকে বিদায় নেওয়ার পালা দর্শক আপনারা যে যেখানে বসে দেশে বিদেশে আমাদের প্রোগ্রামটি দেখছেন আমার এখন বিদায় নেওয়ার পালা আপনাদের প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে আমার পক্ষ থেকে বিদায় নিচ্ছি আশা করি আগামী প্রোগ্রামে দেখা হবে ইন জেনারেলভাবে আগামী প্রোগ্রামটাকেও ডিজাইন থাকবে এভাবে এর মধ্যে যদি আপনাদের কোনো টিপস মতামত থাকে প্লিজ ফিল ফ্রি জানাবেন আর শোর বাইরে ইনশাল্লাহ কথা হবে যেখানে যারা যেরকমভাবে আমাকে কমিউনিকেশন করেছেন ভালো থাকবেন সবার প্রতি সালাম জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম শুভরাত্রি ধন্যবাদ আরিফ ভাই আপনার সুন্দর ইনফরমেশনের জন্য দর্শক কথা বলতে বলতে শেষ হয়ে যাচ্ছে আমাদের সময় আবারও জানিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের সাথেই থাকুন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আবার প্রচারিত হবে শনিবার দিন সকালে পুনঃ প্রচারিত হবে শনিবার দিন সকাল এগারোটার সময় এন টিভিতে এবং এবং এই ইউটিউব এবং ফেসবুকেতে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ইনশাল্লাহ দেখবেন নেক্সট উইকে আমরা আবার আসব সেম টাইম সেম টিভি চ্যানেলে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালোই থাকুন এবং আমরা চলে যাওয়ার আগে আমরা প্রপার্টি শো টিপস দিয়ে থাকি এবং সেই টিপসটা সমস সব সময় আমরা জীবন ভিত্তিক কথা বলে থাকি যে ইফ ইউ আর ইন ভেরি ডার্ক ইন ইউর লাইফ ইফ ইউ আর এ হোপলেস ইউ আর গোয়িং থ্রু ভেরি হার্ডশিপ ইন ইউর লাইফ ওয়ান ওয়ান সাকসেসফুল প্রেয়ার্স টু দ্য অল মাইটি ক্যান চেঞ্জ দ্য হোল লাইফ ওয়ার দেয়ার ইজ এ হোপ there is a life cholun amra shei hope er moddhe thaki ebong allah er kache amra dua kamona kori bhalo thakben shusto thakben abar dekha hobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh